khoa xuyên á tanh đinh vừa tiến hành nội soi gấp ra bụng con đìa dài khoảng 12 cm trong địa đạo của một cụ ông 70 tuổi. Khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng đau tức và chảy máu dương vật. Bệnh nhân cho biết cách nhập viện khoảng 30 phút, bệnh nhân bị đỉa chui vào lỗ niệu đạo. Bệnh nhân thấy đỉa chui vào nhưng không kịp bắt, sau đó thì lỗ niệu đạo dì máu nên vào viện. Sau thăm khám, bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định nội soi bằng quang cấp cứu. Tại phòng nội soi niệu, quá trình thực hiện phát hiện ngay đoạn niệu đạo sau có con đỉa dài khoảng 12 cm ngang 1 cm đang di chuyển. Sau hơn 5 phút, bằng dụng cụ nội soi chuyên dụng, ekip tiến hành các con đỉa còn sống ra ngoài thành công. Sau nội soi, kiểm tra không có tổn thương khác, bệnh nhân đã được xuất viện. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tần Trung, trưởng khoa ngoại tiết niệu cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận xử trí gấp đỉa và các loại côn trùng chui vào các lỗ tự nhiên của con người như tai và hầu họng. Tuy nhiên, để chui vào bằng quang có lỗ niệu đạo là một trường hợp hi hữu lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận và xử trí. Tương tự, đầu tháng 4 năm 2023, bệnh viện đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 68 tuổi bị đỉa chui vào bằng quang. Sau khi thăm khám, nội soi bằng quang, các bác sĩ phát hiện và gấp ra một con đỉa dài hơn 9 cm, còn sống đang hút máu của bệnh nhân. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó ông đã đi bắt ốc ở dưới ao thì phát hiện con đỉa chui vào lỗ niệu đạo. Ông đã tìm mọi cách lấy ra nhưng không được vì có cảm giác tức dương vật, tiểu ra máu nên đến viện để kiểm tra. Có những trường hợp trên, bác sĩ khuyên cáo với những người làm việc tiếp xúc với môi trường sông nước, đồng ruộng hoặc các vùng nước tủ động thì nên cảnh giác vì đỉa dễ chui vào lỗ tiểu. Nếu phát hiện hoặc có các biểu hiện nghi ngờ đỉa chui vào cơ thể thì cần phải nhanh chóng đến cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và trang thiết bị y tế để xử trí kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.